హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంప కలగూర గంప వ్యూవర్స్ అందరికీ ఇంకా అందరి మహిళలందరికి కూడా హ్యాపీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అండి సో ఇవాళ చాలా సంథింగ్ సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది నాకు ఎందుకంటే లేవంగానే ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది అనమాట ఇలా మీరు పేపర్లో పడింది అలా అనే వరకు నేనే షాకింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే అస్సలు తెలియదు నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు ఏమీ తెలియదు అండ్ మోర్ ఓవర్ మన వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా ఏంటంటే అసలు నాకంటే ఎక్కువ మీరు సంబర పడిపోతున్నారు అది చూసి నాకు సంతోషం అనిపించింది అందులో రావడం అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి ఈనాడు మ్యాగజైన్లో రావడం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే మీ అందరు ఎంత సంతోషపడుతూ ఎంత సంబర పడుతూ నాకు విషయాలు చెప్తున్నారు చూసాము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాము శ్రీదేవి యు డిజర్వ్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు నాకు సో అవన్నీ కాదండి అవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు మీ సంతోషం ముందు చూడండి అంటే మీరే మీకే వచ్చినంత మీరే అచీవ్ చేసినంత గొప్ప గొప్పగా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కదా నిజంగా ఆ హ్యాపీనెస్సే నాకు చాలా అనిపించిందండి సో అది దా అది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను వాళ్ళంతా కూడా నేను యాక్చువల్గా మార్నింగ్ అవర్సే మీకు విసిస్ చెప్పాల్సి ఉండింది కానీ నేను ట్రావెలింగ్లో ఉండడం వల్ల నేను చెప్పలేకపోయాను జస్ట్ నవ్వు ఇప్పుడే వచ్చాను చాలా టైర్డ్గా ఉంది కానీ అసలు అంటే మీ సంతోషానికి మీరు చెప్పిన విషెస్కి నేను ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పకపోతే అసలు మనసు ఊరుకోదండి అందుకే ఎంత లేట్ అయినా పర్లేదు వాళ్ళు ఏమైనా సరే పోస్ట్ చేయాలనేసి ఇప్పటికప్పుడు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికి ఇంకా ఎలా చెప్పాలి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలని ఉంది కానీ ఇంకేం చేయలేండి అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనడం తప్ప చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్కే ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి చెప్పింది అనమాట కంగ్రాట్స్ అన్నారు నాకు అర్థం కాల దేనికి అని అడిగితే ఫ్రెండ్ కాదు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అది కూడా కంగ్రాట్ శ్రీదేవి అంటే దేనికి అని అడిగాను అనమాట నాకు అది అడిగితే ఇలా పేపర్లో వచ్చిందంటే అవునా అని షాక్ అనమాట నేను సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా మీరు అందరు ఎంబడెంబడెంబడెంబడం మీరు మెసేజ్లు పెట్టడంతో నేను యాక్చువల్గా పేపర్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడంతో నేను నెట్లో సజెస్ట్ చూశాను అనమాట అప్పుడు ఎనీవే హ్యాపీ 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 ఉమెన్స్ డే అండి అందరికీ అండ్ అండ్ ఇంకొకటి ఇంకేం చెప్పండి ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియట్లేదు అంటే టా ఏం మాట్లాడాలి యా ఉమెన్ అనేది అంటే లేడీస్ అండి లేడీస్ అనేది చాలా 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 పవర్ఫుల్ అసలు చాలామంది నాకు కమెంట్స్ రూపంలో అలా చెప్తున్నారు మీకు సపోర్ట్ ఉంది మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉంది మాకెవరు లేరు మాకెవరు సపోర్ట్ చేయరు సరే మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ విషయం అనేది ఇంకో డిఫరెంట్ టాపిక్ నేను సపరేట్గా మాట్లాడతాను దాని గురించి కానీ ఒకటండి ప్రతి ఒక్కరికి అంటే వంద దారులు మూసుకోపోతే తొంభై తొమ్మిది దారులు మూసుకోపోతే ఒక ఒక అవకాశం ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుందండి ఆ ఒక్కటి వెతుక్కోవడానికి కొంచెం ఓపిక కావాలి మనకు అంతే సో ఆ ఓపిక ఉంటే అసలు మనం ఏంటి మనకి ఏం కావాలి మనం ఏం చేయగలుగుతాము సో నైంటీ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నైంటీ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రాస్ చేసుకొని నేను ఏం చేయగలుగుతాను నా టార్గెట్ ఏంటి ఇలా ఆలోచించామనుకోండి డెఫినెట్గా ఆ ఒక్క అవకాశం అనేది మనకు కనపడుతుంది చిన్న అవకాశమా పెద్ద అవకాశమా అనేది పక్కకు పెడితే ఆ ఒక్క అవకాశమే మనం సంతోషంగా ఉండడానికి ఒక రీజన్ అవుతుంది అది మర్చిపోవద్దు మనం ఎప్పుడు కూడా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరినో చూసి ఏదో చూసి ఆహా వాళ్ళకి అది ఉంది కాబట్టి అలా చేయగలుగుతున్నాము ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా చేయగలుగుతున్నామనే ఆలోచన ఎవ్వరికి ఎప్పుడు రావద్దండి ఎలా ఉండాలి అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు కార్లు ఫ్లైట్లు అన్నీ పక్కన పెట్టండి ఆర్టీసీ బస్సు మన సొంతంగా అంటే జస్ట్ నేను అంటే ఎలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేది అని నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఏమీ లేదు మనకు ఆర్టీసీ బస్సు మాత్రం ఎక్కాలి ఆటో ఎక్కే అవకాశం కూడా లేదు అంటే ఆటో స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ కూడా లేదు అనుకోండి ఏం చేస్తాను మీరు అందరూ అయ్యో చాలామంది చాలామంది కొందరు అన అందరు అనట్లేదు చాలామంది ఏం చేస్తారు అరే మనం బస్సుల్లో తిరుగుతున్నామే అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం కదా అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు బట్ అలా కాదండి నేను దాన్ని కూడా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తానంటే ఏముంది బస్సు ఎక్కామనుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు సపోజ్ చెప్తున్నాను బస్సు ఎక్కామనుకోండి సీట్ దొరికిందా పక్క పక్కనే కూర్చుంటావా ఏముంది ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షల బండి మనము మన హస్బెండ్ పక్కన కూర్చున్నారు ఎదురుగ్గొక డ్రైవర్ 
డ్రైవర్ అంటే మన డ్రైవర్ మనం టికెట్ కొనుక్కున్నాం కాబట్టి బస్ మనది ఆ టైంకు ఆ పూటకు ఆ గంటకు మనదే సో ఆ డ్రైవర్ నడిపిస్తున్నాడు అంటే మన డ్రైవర్ని పెట్టుకున్నాం అనమాట ఆ డ్రైవర్ నడిపిస్తున్నాడు పక్కన హస్బెండ్ ఉన్నారు చుట్టుపక్కల ప్రపంచం అంతా మనది అది జనాలు కనపడతారు వాళ్ళు కనపడతారు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే అంటే ఆ నిమిషాన్ని దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకుంటే ప్రపంచం అంతా మన గుప్పిట్లో ఉంటుందండి సీట్ దొరకలేదు అనుకోండి హస్బెండ్ వెనక మనం ముందు అప్పుడప్పుడు ఇలా చూసేసి లైటింగ్ కొట్టుకోవచ్చు సో సంతోషం అనేది ఎప్పుడు ఎలా వెతుక్కుంటాము ఏ వాళ్ళు చూస్తే ఆ మూమెంట్లో హ్యాపీగా ఉంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని బస్సులో కూర్చొని అయ్యో అయ్యో అనుకోవడం కాదు ఆ నిమిషం మనది కదా ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే అంటే నా ఫిలాసఫీ ఒక్కటేనండి నూకల అన్నం తినడానికి రెడీగా ఉండాలా సేమ్ టైం బిర్యానీ తినడానికి రెడీగా ఉండాలా రోజు ఏది అంటే ఈ రోజు ఏం తింటున్నామని తెలియకుండా తినగలిగితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాం లైఫ్ని బిర్యానీ తినేటప్పుడు ఆహా సూపర్ బిర్యానీ అని ఎలా అనుకుంటామో నూకల అన్నంలో పచ్చి పులుసు వేసుకొని తింటే ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి రెండుకి పెద్ద తేడా లేదు అప్పుడు రిస్క్ చేయగలుగుతాం ఏ లైఫ్నైనా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం సో ఏదన్నా పనులు కానీ ఏదైనా సరే ఆ చిన్న చిన్న సంతోషాలు ఎంజాయ్ చేస్తే ఎవరు మన సంతోషాన్ని అడ్డుకుంటారు చెప్పండి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేని లైఫే లేదండి లేడీస్ సంబంధించి చాలామంది మా ఇంట్లోనే ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది మా హస్బెండ్ వల్లనే ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది మా పిల్లల వల్లనే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వల్లనే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చాలా చాలా చాలామంది అనుకుంటుంటారు నాకు కమెంట్స్ రూపంలో అర్థమవుతుంటుంది ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఏదో గట్టు మీద కూర్చొని మాట్లాడట్లేదండి మీ స్థాయి నుంచే మీ స్థానం నుంచే ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఎందుకంటే ఈ ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వెనక్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ నా మ్యారీడ్ లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏ రోజు నేను అసంతృప్తిగా ఉండాను నేను చాలా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా క్యూఎండే దాంట్లో చెప్పాను నా మొదటి ఇన్కమ్ రెండు వేల ఏడు వందల రూపాయలు మాది సో ఏ ఎంత అంటే ప్రతిసారి పని చేసుకుంటూనే పక్కకు ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు మేమిద్దరము కూడా అందుకే మేము ఏమి అనుకున్నాము మాకేం కావాలనే దాన్ని ఒక చిన్న అచీవ్ చేయగలిగాము గొప్పగా ఏం డబ్బు సంపాదించలేదు ఏది సంపాదించలేదు మేము కానీ హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలనేది మాత్రం మాకు తెలిసిందండి సో చెప్తాం కదా బస్ ఎక్కినప్పుడు ఇలాగే ఫీల్ అయ్యాము మేము సో ఈరోజు ఏం తింటున్నాం అనే దాని మీద కూడా ఇలాగే ఫీల్ అయ్యాము మాకేం లేదే పక్కోళ్ళకు ఉంది అది ఉంది అవకాశం అవకాశం ఎవరు ఇవ్వరండి అవకాశాన్ని మనం సృష్టించుకోవాలి అంతే ప్రతి మూమెంట్లో అవకాశాన్ని మనం సృష్టించుకోవాలి చాలామంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇప్పుడు రోలింగ్ మిషన్ అనేది చూసారు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుబడి మాకు ఒక తక్కువ పెట్టుబడిలో ఒక బిజినెస్ ఐడియా ఇవ్వండి బిజినెస్ ఐడియా ఇవ్వండి అని అడగడంలో తప్పు లేదు కానీ బిజినెస్ అనేది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అవకాశాలు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అవసరాలు మన కెపాసిటీ మన ఇల్లు డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మన ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మనం ఏం చేయగలుగుతాము మన మనసుకు నచ్చాలి పని ఇలా చేయగలిగితే కొంచెం కష్టమైనా పర్లేదు చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తే బోల్డ్ ఐడియాస్ మీరే మీకే వస్తాయి మీరే ఇస్తారు ఎవరిని అడగకండి అసలు ఏంటి మీ చుట్టుపక్కల ఏం అవసరం ఉంది మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతాము ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలుగుతాము దానివల్ల నష్టపోయినా సరే ఆ మెట్టు ఆ మెట్టు మీద నిలబెట్టుకో నిలబడగలగాలి అంతేగాని కిందికి పడిపోయేంత రిస్క్ చేయొద్దు ఎప్పుడైనా కూడా సో ఆ కిందికి పడిపోయే రిస్క్ చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో చిన్న 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 ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఐడియా చెప్పండి అని చాలామంది అడిగారు సో నాకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనలకు ఖర్చు అవ్వదు ఆలోచనలకు డబ్బు అవసరం లేదు వంద కాదు వెయ్యి ఆలోచించండి వెయ్యి పనికి రాకపోవచ్చు వెయ్యి ఒక్కటి పనికి మాత్రం డెఫినెట్గా పనికి వస్తుంది ఆలోచన చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మీకు నేను ఫ్లవర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాము కదా మనం హోలీ కలర్ కలెక్షన్ కనేసి ఫ్లవర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాము మీకు చూసారు ఫ్లవర్ మార్కెట్ బట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి యాక్చువల్గా ఏమీ లేదు రోజు రెండు వేల ఖర్చు రెండు వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎలా సంపాదించవచ్చు అనే దానికి చిన్న ఐడియా వచ్చింది నాకు ఎందుకంటే మేము మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళము సో అక్కడికి రోజు ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి ఫ్లవర్స్ తెచ్చి ఇంటింటికి అమ్మేవాళ్ళు అనమాట అసలు అబ్బాయిని చూసాక అనిపించింది 
అసలు ఇది మోడల్ కాదే ఈ బిజినెస్ ఇలా చేసుకోవద్దు ఈ అబ్బాయి బాగా సంపాదించాలంటే ఇంకేం చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తే నాకు నిజంగా చెప్తున్నా ఈ అబ్బాయి ఒక హోల్సేల్ మార్కెట్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే రోజు వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ అప్పుడులో వెయ్యి రూపాయలు అంటే బోల్డ్ పూలు వస్తాయి ఇప్పుడు కూడా అవే పూలు వస్తాయి లేండి అప్పటికి ఇప్పుడు పెద్ద తేడా ఏం లేదు అప్పుడు మూడు మూడు ఐదు రూపాయలు ఇప్పుడు పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు సో సంపాదన పెరిగింది సేమ్ ప్యారల్గా పెరిగినాయి కాబట్టి అప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు అనుకోండి ఆ వెయ్యి రూపాయల్లో చాలా పువ్వులు కొనాలి అన్ని విడి పువ్వులు కొనాలి చామంతులు ఏదో ఉంటాయి మన రోజు పూజకు పనికి వచ్చే పువ్వులు కొనేసి అన్ని పది రూపాయల ప్యాకెట్లే కట్టాలి ఎక్కువ వద్దు సింపుల్ నవ్వద్దు మీరు చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఎవరైనా అవకాశం ఉండి నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేసుకోండి సక్సెస్ కాకపోతే నన్ను అడగండి కష్టం మాత్రం ఉంటుంది అంత కనిపి నేను చెప్పేంత తేలిక కాదు ఎందుకంటే ఏమున్నా వెళ్ళాలి తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి కదా డెఫినెట్గా అంటే ఉమెన్స్ డే సందర్భంలో చిన్న బిజినెస్ ఐడియా నేను చెప్తున్నాను నేను ఆ వెయ్యి రూపాయల పువ్వులు ఇన్ని వస్తాయి నిజానికి ఇన్ని వస్తాయి కదా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పది రూపాయల పువ్వులు ఒక కవర్ కట్టాలి ఆ కవర్లన్నీ ఇన్ని అవుతాయి మనకు అపార్ట్మెంట్స్లో ఇళ్ళల్లో కానీ నార్మల్ ఇళ్ళల్లో కానీ షాప్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ ఆఫీస్లకు కానీ వెళ్ళేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోజు మీకు పది రూపాయల పువ్వులు ఇస్తామండి నెలకు బిల్ ఇవ్వండి ఓకే లేదు నిజంగా నెల ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే మీ నమ్మకంతో మీరు వెళ్ళి మీరు కన్విన్స్ చేయకు చేసుకుంటే మీరు వెళ్ళి మీరు కన్విన్స్ చేసుకుంటే నా దగ్గర ఏమీ లేవండి మీరు అడ్వాన్స్గా కొంత ఇస్తే ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి రోజు పువ్వులు ఇస్తే నెల కాగానే మీరు బిల్ ఇవ్వండి అని అడగండి ఎవరు ఇవ్వరు చెప్పండి సో రోజు పది రూపాయలు ఒక వంద ఆఫీసులకు వేయండి మీరు పది రూపాయల పూలే వంద ఇల్లు ఒక వంద ఒక అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఇరవై ముప్పై ఫ్లాట్లు మీకు ఒక చుట్టుపక్కల చూస్తే బోల్డ్ ఆఫీసులు బోల్డ్ చిన్న చిన్న షాపులు చిన్న చిన్న కేఫ్లు ప్రతిరోజు ఆ ఓనర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే పూజ చేసుకోవాలనుకుంటారు పది రూపాయల పూలు పెట్టి కానీ వాళ్ళకి తెచ్చుకునే టైము ఉండదు అవకాశం ఉండదు ఏది ఉండదు బట్ వాళ్ళ ఇంటి గుమ్మానికి సాయంత్రం కల్లా ఒక పది రూపాయల పువ్వుల కవరు వేలాడుతూ ఉందనుకోండి ఏం జరుగుతుంది హ్యాపీగా తీసుకుంటారు ఎవరైనా సరే పది రూపాయలకు మించొద్దు పది రూపాయలు అనేది ఎవరికి పెయిన్ కాదు మళ్ళీ సో మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ కదా మధ్య మధ్యలో పండగలు వస్తాయి వాళ్ళే ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు మధ్య మధ్యలో ఇంకేదో వస్తుంది వాళ్ళే ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు అది డిఫరెంట్ అది జాక్ పెట్టరు మళ్ళీ సైడ్ ఇన్కమ్ మనకు కానీ డైలీ ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి మార్నింగ్ ఒక టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే ఒక హోల్సేల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి పూలు తెచ్చుకుంటాము ఇంట్లో ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే అన్ని ప్యాక్ చేస్తాము ఈవినింగ్ ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తిరగగలిగితే అందరికీ ఇచ్చేస్తాం సింపుల్ చాలా ఈజీ చాలా కష్టం రెండు ఉన్నాయి అందులో కానీ మినిమం అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి సంపాదించవచ్చు చాలా ధైర్యంగా ఆలోచించండి సో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆ రోజు ఎప్పుడో నాకు వచ్చింది సో అది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశానా దాని అవసరం ఉందా లేదా అని కూడా నేను ఆలోచించలేదు ఆ రోజు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతిదీ ఏదన్నా చూసినప్పుడు ఒక రోడ్ మీద చూసినప్పుడు ఒకటి చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఐడియాలు వచ్చాయన్నమాట నాకు తిక్క తిక్క ఆలోచనలన్నీ తిక్క తిక్క ఐడియాలు అన్నీ కూడా మా ఇంటికి ఒక అబ్బాయి వచ్చేవాడు అనమాట ఐరన్ బట్టలు తీసుకెళ్ళి రోడ్ పక్కన చిన్న డబ్బా పెట్టుకొని ఐరన్ చేసేవాడు అనమాట నిజంగా ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానంటే అబ్బాయి గురించి ఐరన్ చేస్తుంటాడు కదా పక్కన ఒక చిన్న స్టాండ్ పెట్టుకొని ఆ ఏరియాలో బాగా ఫంక్షనల్స్ అవన్నీ ఉండేవి ఆ టైంలో బాగా వెళ్ళేవి కూడా ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఒకరోజు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే అబ్బాయి బొకేలు తయారు చేయడం నేర్చుకొని ఐరన్తో పాటు పక్కన పది బొకేలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అనిపించేది నాకు అంటే దీంతో పాటు అది కూడా డెవలప్ అవుతుంది కదా అన్నిట్లాంటి తిక్క తిక్క ఐడియాలే నాకు చెన్నై వెళ్ళి ఇడ్లీ తింటున్నాను సాంబార్ తింటుంది అనుకోండి చెన్నైలో ఏం బిజినెస్ నడుస్తుంది కందిపప్పు బాగా అవుతుంది మినపప్పు బాగా అవుతుంది సో ఆలోచనలకు ఖర్చు అవ్వదు టెన్షన్ ఉండదు ప్రశాంతంగా ఆలోచించారు నీకు అవసరమా ఈ నిమిషం అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎంత సీరియస్గా ఆలోచిస్తా అంటే రేపు తెల్లారు ఆ బిజినెస్ చేస్తా అంత సీరియస్గా ఆలోచిస్తా నేను సో ఇలా సరదా సరదా ఆలోచనలు ఏదో ఒక రోజు మనకు వర్క్ అవుతాయి అండ్ సేమ్ టైం లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలండి అది ఆ టైం యూజ్ కాకపోవచ్చు కానీ పదేళ్ల తర్వాత డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది అది ఎందుకు నేర్చుకుంటామన్నది కూడా
ఇదనమాట ఇట్లా చిన్న చిన్న ఆలోచనతోటి తిక్క తిక్క ఆలోచనతోటి బోల్డ్ బిజినెస్లు చేయొచ్చు ఇలా మన అవసరము సందర్భము మనం ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి బిజినెస్ ఆలోచనలు చేయాలి కానీ సో ఏదైనా బిజినెస్ ఆలో ఐడియా చెప్పండి అనే దాన్ని కరెక్ట్ కాదు దట్టు మనం మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకున్నారన్నప్పుడు మన టార్గెట్ కొంతవరకే అవుతుంది కాబట్టి ఆలోచించండి బాగా ఆలోచించండి మీకే బోల్డ్ ఐడియాలు వస్తాయి సో ఇది ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పాను సో మోర్ ఓవర్ ఇంకో రోజు బోల్డ్ కబూర్లు చెప్పుకుందామండి యాక్చువల్గా అసలు కాన్సెప్ట్ లేకపోతే నేను ఎన్ని సరదా సరదా ముచ్చట్లు చెప్తాను నిజంగా మాట్లాడుకుందాం అట్లానే ఓకేనా సరదా సరదా ముచ్చట్లు ఏం చెప్పొచ్చు అబ్బాయి ఈరోజు మీకు ఈరోజు ఊరు వైపు పోయి వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట అరే ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు కదా వీళ్ళు అనేది ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది సరే మా మా ఊరు ముచ్చట అనమాట ఇది పక్కా మా ఊరు ముచ్చట మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు ఒక మా ఇంటికి రెగ్యులర్గా వచ్చే ఒక వర్కర్ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి ఒక అమ్మ ఒక ఆవిడ ఉండేది అనమాట నానమ్మ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇలా డిస్కషన్ జరిగేది సో మేము అప్పుడు ఏంటంటే హాలిడేస్కు ఎప్పుడో పోయినప్పుడు ఇవన్నీ ముచ్చట్లు ఇదే అనమాట నేను సో ఆ ముచ్చట్లు ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసా నవ్వకండి మీరు చాలా సీరియస్గా చెప్తాం ఒక చిన్న టాపిక్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అనమాట ఎవరి మధ్యలో అంటే మా నానమ్మ ఆ వచ్చిన ఆవిడ పేరు కిష్టమ్మ అనమాట సో పొద్దు పొద్దున్నే టాపిక్ అనమాట వాళ్ళకు మా నానమ్మ అనేది ఏం కిష్టమ్మ ఇంత పొద్దు అయ్యే అంత ఇంత పొద్దు అయినాక వస్తేవి అని అప్పుడు కిష్టమ్మ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక ఏం చేస్తున్నామ్మా పొద్దుగా వాళ్ళ కోడి గుయ్యంగా లేస్తి ఇంత శంబాటిక పోయి వస్తే చెప్పు పట్టుకొని పోయి వచ్చింది సీరియస్ చెప్తా ఏం చేస్తున్నామ్మా పొద్దుగాల లేస్తే కోడి గుయ్యంగా ఇంత శబ్బాటక పోయేస్తే వస్తే ఇక ఇంత నోట్ల బుక్ చేసుకొని పుకలిచ్చి ఊమిస్తే ముఖం కడుక్కుట్టి ఇక ముఖం కడుక్కొని జర ఆకేసుకుందామని చూస్తే సంచి లాకు లేకపోయా ఏం లేకపోయా ఇక కుండ కడుక పోయి చూస్తే ఇంత గడ్డల రెండు ఆకులు దొరికానమ్మా ఇక అది వేసుకుంటే వేసుకుంటే ఏం లాభం వచ్చేసి చెప్పు ఇక వేసుకుందామని చూస్తే జర్ద డబ్బలు జర్ద లేకపోయా ఇక నిన్న చీకటి వాడే తెచ్చుకుందామంటే లేకపోయి ఇక అట్లనే వేసుకుంటే వేసుకున్నాక ఇక పొయ్యిల ఇంత బూడిది ఎత్తి అలా అలికితి ఇంత ముగ్గేస్తే ఇక రెండు కటెపులు లేచి ఇంత గాంచులు పోసి ఇట్లా పొయ్యి ఎలిగిస్తామ్మ ఎలిగిచ్చి ఇక అవి మండకపాయే పొగంటే పొగ కండ్లన్నీ వాయే ఆడు ఇంకటి ఆడు కట్టెలు కొట్టుకురారా అని పొద్దు మీకు చెప్తే ఆడినాక పాయ పచ్చి కట్టెలు కొట్టేసిండాడు ఇక ఆడు గట్ల చేస్తాడు చూడమ్మా యాది చక్కగా చెయ్యాడు పెళ్ళికి వచ్చే పొరగాడు లగ్గానికి వచ్చే కానీ గట్ల చేస్తాడు వాడు కండ్లన్నీ మండేనమ్మా ఇక కండ్లన్నీ మండే అట్లనే పోయి ఇంత రాజేస్తే ఇక నాలుగు రొట్టెలు చేస్తే ఇక రొట్టెలు చేసే కల్లా ఇక ఇంత కూర గిట్ట వండుదామని చూస్తే అక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఆయ్ లేకపోయా అమ్మ నిన్న పొద్దుమికి ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఇంత చేనుల గునుగ్గుర నన్ను ఏర్కపోకపోతే అక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఏం దొరకపాయ ఇక మొన్న అంగట్లో తెచ్చిన మిరపకాయలు ఉండే ఇంత రోటి మీద కారం నూరితే ఇక కారం నూరి ఇక ఇంత బుకెట్ తింటే నమ్మ తిని ఇక అందులో పోయి ఇక ఇక పెద్ద మనిషి లేచే బలి నిన్న అంతా ఎక్కడెక్కడ తిరిగిండు ఆ మేకల కడుకొయి పులసీలిండు అస్సలు బాగా లేకుండే పూర పోయి అంత ఇట్లానో ఉన్నది పాపం పెద్ద మనిషికి సుస్తు సుస్తాయనండి నమ్మ ఇక లేచే పెద్ద మనిషి ఇంత పోయి కోసుకొచ్చుకుని ఇక నేను పెద్ద మనిషికి ఇంత పెట్టి ఇంత సర్ది కట్టిస్తున్నామ్మ మేకల కాడ కాయ ఇక నేను అన్నీ చూసుకొని ఇంత రొట్టె కట్టుకొని వచ్చేటల్లా కల్లా గీ గీ పూట చూడమ్మ గీయాలా ఏం చేతు సో పని ఏంటంటే ఏం చేసినావు ఎందుకు లేట్ వచ్చింది అనగంటే కొంచెం లేట్ అయింది వాట్ ఎవర్ ఇటు చెప్తారు కదా ఇంత స్టోరీ ఉంటుంది అనమాట సో అర్థమైంది మీకు ఎవరు 
సో ఆ కన్వర్జేషన్ను నేనైతే భలే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళు మీకు విషయం తెలియదు మధ్య మధ్యలో గుసగుసలాడుతుంటారు అనమాట సో అది కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇంకా అవతల మన ఆయన మీద ఆడుతుంది ఈమె గుసగుసలాడుతుంది ఆమె అక్కడ ఉంటుంది ఈమె ఇక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకుంటే మనకు కూడా వినబడదు పక్కన వాళ్ళకేం అర్థమవుతుంది ఆ దేవునికి తెలుసు సో ఇట్లాంటి కన్వర్జేషన్స్ ఊళ్ళల్లో చాలా అవుతాయి సో సరే ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాము ఎందుకో ఈరోజు స సరదాగా మీతో మాట్లాడాలనిపించింది ఈ చిన్న కన్వర్జేషన్ మీకు చెప్పిన ఓకే వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ సో ఈ ప్రేమ అంతా ఇలా కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాను చాలామంది ఏంటి మీ మీ ఛానల్ కనపడ్డదండి మీరు కనపడ్డారు అని అన్నారు కాదు మన ఛానల్ కనపడ్డది మన శ్రీదేవి కనపడ్డది మన ఛానల్ వచ్చింది శ్రీదేవి ఇది కదా మీరు అనాలా సో ఇది అనమాట విషయం థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చ